அனைவருக்கும் வணக்கம் என் பேர் பிரபு என்னோட பேர் நிர்மல் புதுசாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி இதுக்கு மிகப்பெரிய உதவி செஞ்ச மிஸ்டர் ஜி கேக்கு வந்து எங்களோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் அண்ட் இந்த வார எபிசோடில் வந்து நம்ம மூன் லேண்டிங் கான்ஸ்பிரசியை பற்றி பேச போகிறோம் இது பரவாயில்ல எல்லா இடத்துலையும் பேசப்படுறது மனுஷங்க வந்து நிலாவுக்கு நிஜமாக போனோமா இல்லை இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஸ்டூடியோக்குள்ளே வச்சு ஒரு ஷோவாக வந்து க்ரியேட் பண்ணாங்களா அப்படின்னு மக்களிடையே ஏகப்பட்ட ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்குது ஸோ அதை பற்றி தெளிவாக ப்ராப்பர் சயின்ஸ் பேக்ரவுண்டை பற்றி இந்த எபிசோடில் பேச போகிறோம் ஸோ முதல்ல இந்த நிலாக்கு போனது உண்மையாக பொய்யா அப்படின்றத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இது எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு நிலாக்கு ஏன் போகணும் முதல்ல யார் முதல்ல போனா அப்படின்ற ஒரு ஹிஸ்டரியை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இரண்டாம் உலக போர் முடிஞ்ச தருணம் அது ஸோ ஜெர்மனியில் இருக்கிற நிறைய இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாருமே அமெரிக்காவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் போகிறாங்க இதில் முக்கியமான ஒரு ஆள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா சைட் போனவர் வந்து வேனர் வான் பிரான் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் இந்த வேனர் வான் பிரான் தான் இந்த ராக்கெட் மாடர்ன் ராக்கெட்ஸோட ஃபாதர் அப்படிம்பாங்க ஸோ வேனர் வாம்பிரான் வந்து அமெரிக்கா போகிறாரு ரஷ்யாவுக்கு வந்து சர்ஜி கோர்லாஃப் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் போகிறாரு இவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்க ஸ்பேஸ் மிஷன்ஸை வந்து டெவலப் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த இது இடையில் வந்து அமெரிக்கா வந்து ஒரு டெமோக்ரட்டிக் ரிப்பப்ளிக் அதே நேரத்தில் வந்து சோவியத் ரஷ்யா வந்து ஒரு கம்யூனிஸ்ட் கம் கண்ட்ரி இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் வந்து ஒரு பனிப்போர் மூண்டுச்சு இடையில் இதில் யார் ஜெயிக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறத ஒரு பெரிய பரபரப்பாக பேசப்பட்டது இதில் முக்கியமான சண்டை அப்படி என்னென்னா பனிப்போர்னால் நேரடியாக போய் சண்டை போடாமல் என் என் நேரமும் ஒரு ப ஒரு சண்டை மூழும் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்தது அந்த சுச்சுவேஷனில் என்னாச்சுன்னா யார் யார்கிட்ட வந்து நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் இருக்கோ இல்லை யா எந்த நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸை எந்த கண்ட்ரி மேலே போட முடியும் அப்படிங்கிறது முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டு இதில் வந்து முக்கியமான தேவையை வந்து மிசைல்ஸ் ஸோ இங்கே போய் பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்காவிட்ட வந்து வேனர் வாம்ப்ரான் இருக்கார் அதே நேரத்தில் சர்ஜி கார்லாஃப் வந்து ரஷ்யா கூட இருக்காரு இவங்க ரெண்டு பேருமே எங்க இந்த மிசைல்ஸ் செக் பண்ண முடியும் அப்படின்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ்ல மட்டும்தான் ஸோ இதுல வந்து யாரு ஸ்பேஸ்ல ரொம்ப தூரம் போறாங்க அவங்களோட டெக்னாலஜியை வந்து எவ்வளவு தூரம் நிரூபிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து இந்த ஸ்பேஸ் ரேஸ் அதாவது கோல்டு வார் தமிழ் சமயத்தில் அமெரிக்காவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் மூண்ட ஒரு ஸ்பேஸ் ரேஸ் தான் காரணம் ஸோ இந்த ஸ்பேஸ் ரேஸில் முதல் ஸ்டெப் எடுத்து வச்சது யாருன்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரஷ்யா ஸோ ரஷ்யா வந்து ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் வந்து ஸ்பட்னிக் ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு சேட்டலைட்டை வந்து நம்ம இடத்தோட ஆர்பிட்டுக்குள்ளே சுற்ற விடுறாங்க அதே நேரத்தில் கொஞ்ச நாள் கழித்து ஸ்புட்னிக் டூ அப்படிங்கிற ரெண்டும் லான்ச் பண்ணுறாங்க இந்த ஸ்புட்னிக் ஒன் அண்ட் டூ பார்த்துட்டு அமெரிக்கா கொஞ்சம் பயப்படுறாங்க அவங்களோட அப்போது ஸ்பேஸ் மிஷன் அவங்களோட ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி வந்து அவ்வளோ டெவலப்டாக கிடையாது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் டிசம்பர் ஆறு வந்து வேன்கார்ட் டிவி த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ராக்கெட்டை லான்ச் பண்ணுறாங்க அந்த ராக்கெட் ஃபெயிலியர் ஆகிடுது அதுக்கப்புறம் போய் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்ல தான் அமெரிக்கா எக்ஸ்ப்ளோரர் ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு மிஷனில் தான் ஒரு முதல் சேட்டலைட்டை நம்ம எர்த் ஆர்பிட்டுக்கு அப்போலாம் வைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அமெரிக்காவோட பிரசிடென்ட் வந்து ட்வைட் ஐசனோவர் நாசா அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சைனிங் பண்ணுறாரு அவங்க பண்ண அதே நேரத்தில் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி நைனில் வந்து லூனா டூ அப்படிங்கிற ஒரு மிஷன் வச்சு ரஷ்யா வந்து நிலாவில் போய் மோதிடுறாங்க இதை பார்த்துட்டு நான் அமெரிக்கா அவங்களோட டெக்னாலஜியை வந்து வேக வேகமாக சரி பண்ணுறாங்க இந்த இடத்துல ஏப்ரல் மாதம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் வந்து யூரி காகரின் அப்படிங்கிற ஒருத்தரை வந்து ரஷ்யா வந்து ஸ்பேஸ்க்கு அனுப்புகிறாங்க யூரி காகரின் தான் விண்வெளிக்கு போன முதல் விண்வெளி வீரர் இதை பார்த்துட்டு ரஷ் அமெரிக்கா உடனே அவங்களோட மிஷன்ஸை வந்து துரிதப்படுத்தினாங்க மார்ச் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஆலன் ஷப்படுங்கிற ஒருத்தரை வந்து ஃப்ரீடம் செவன் அப்படிங்கிற ஒரு மிஷன் மூலமாக ஸ்பேஸுக்கு அனுப்புகிறாங்க ஆனால் யூரி காக்ரின் மாதிரி ஆலன் ஷப்பர்டு வந்து உலக சுற்றி வரல வான விண்வெளிக்கு போயிட்டு திருப்பி வந்துட்டார் ஸோ இதை பார்த்துட்டு ஜான் ஆஃப் கெனடி அப்போதைய அமெரிக்க ஜனாதிபதி வந்து அவர் காங்கிரஸில் வந்து சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி அமெரிக்கா வந்து இன்னொரு பத்து வருஷத்தில் விண்வெளிக்கு அனுப்பாமல் நிலாவுக்கே ஒரு மனிதனை அனுப்பிட்டு அவங்கள பத்திரமா பூமிக்கு திருப்பி கொண்டு வரதா ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஸ்பீச்சில் சொல்கிறாரு இப்போ வந்து பிப்ரவரி நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் வந்து ஜான் கிளென் அப்படிங்கிற ஒருத்தரை வந்து அமெரிக்கா பூமியோட சுற்றுவத்த பாதையில் அனுப்புகிறாங்க யூரி காக்ரின் போன மாதிரி அதே நேரத்தில் அடுத்த வருஷமே ரஷ்யா கொஞ்சம் முந்திக்கிட்டு வேலண்டினா டெரஸ்கோவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு முதல் பெண்மணியை வந்து ஸ்பேஸுக்கு அனுப்புகிறாங்க ஸோ முதல் மனிதன் முதல் ஆண் அப்புறமேட்டு முதல் பெண் வந்து ரஷ்யாவை சேர்ந்தவங்க ஸோ இதை பார்த்துட்டு அமெரிக்கா உடனே நாசாவோட பட்ஜெட்டை வந்து ஐநூறு சத
அமெரிக்கா வந்து அப்பலோ மிஷன்ஸை வந்து அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க அப்பலோ மிஷன்ஸோட மெயின் எய்ம் என்னென்னா பூமியிலேருந்து நிலாவுக்கு ஒரு விண்வெளி வீரர்கள் அனுப்புறது அவங்க நிலாவுக்கு போய் காலடி வச்சுட்டு திருப்பி திருப்பி பூமிக்கு பத்திரமாக வராங்க இதுதான் அப்பலோ மிஷன்ஸோட நோக்கமே அப்பலோ மிஷன்ஸ் ஆரம்பித்த புதுசு அதுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் வந்து சோவியத் ரஷ்யாவோட ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராம் சீஃப் இன்ஜினியர் சர்ஜி கால்லியாஃப் வந்து சா இற இறந்து போயிடுறாரு இதனால் ஒரு சோவியத் ரஷ்யாவுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பின்னடைவு ஏற்படுது இதை உபயோகப்படுத்திட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தெட்டில் வந்து அமெரிக்கா வந்து அப்பலோ எயிட் அப்படிங்கிற ஒரு மிஷன் வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க அப்பலோ எயிட் மிஷன்ஸ் தான் முதல் முதலாக விண்வெளி வீரர்கள் வந்து நிலாவை சுற்றி வராங்க இந்த அப்பலோ மிஷன்ஸ் ஒன்றும் பெரிய பிரமாதமாக எல்லாமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போனதில்லை அப்பலோ ஒன் மிஷனில் வந்து மொத்தம் மூணு விஞ்ஞானிகள் விண்வெளி வீரர்கள் பூமியில் வந்து ஒரு டெஸ்ட் மிஷன் அதாவது சிமுலேஷன் மிஷனில் பார்த்துட்டுருக்கிறப்போ அவங்க வந்து தீ பிடிச்சி இறந்து போயிடுறாங்க இதனால் கொஞ்சம் பின்னடைவு ஏற்படுது ஆனால் அப்பலோ எயிட்டில் வந்து அவங்க நிலாவை சுற்றி வந்துடுறாங்க ஸோ அப்பலோ மிஷன்ஸுக்கு முக்கியமாக தேவைப்பட்டது வந்து ஒரு மிக பவர்ஃபுல்லான ராக்கெட் சாட்டன் ஃபைவ் அப்படிங்கிறத வந்து நாசா உருவாக்குறாங்க அதில் வந்து அப்பலோ எயிட் ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்புறமேட்டு அப்பலோ லெவன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொம்பதில் தான் முதல் முதலாக நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் பஸ் ஆல்ட்ரின் அப்புறமேட்டு மைக்கிள் காலின்ஸ் இந்த மூணு பேரை வந்து விண்வெளி அனுப்புறாங்க இதில் வந்து நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் எட்வின் ஆல்ட்ரின் ரெண்டு பேரும் நிலாவில் கால் பதிக்கிறாங்க அப்புறமேட்டு மைக்கிள் காலின்ஸ் மாடியூலில் இருந்து திருப்பி பூமிக்கு வந்துட்டாங்க ஸோ நிலாவில் கால் அடித்த முதல் குரூப் இவங்க தான் அதுக்கப்புறம் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொம்போது நவம்பர் மாதத்தில் வந்து அப்பலோ டுவெல் அடுத்த மிஷன் ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதில் வந்து அப்பலோ தேர்ட்டீன் அப்படிங்கிற ஒரு மிஷன் இந்த அப்பலோ லெவன் டுவெல் ரெண்டும் நிலாவுக்கு போயிட்டாங்க அப்பலோ தேர்ட்டீன் மட்டும் ரொம்ப ஃபேமஸாக நிலாவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன டெக்னிக்கல் மால் ஃபங்க்ஷனால் அவங்களால நிலாவில் காதடி கா பதிக்க முடியல அவங்க திருப்பி பூமிக்கு வந்துடுறாங்க அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் செவன்டி ஒனில் அப்பலோ ஃபோர்டீன் நைன்டீன் செவன்டி ஒனில் வந்து அப்பலோ ஃபிஃப்டீன் நைன்டீன் செவன்டி டூவில் அப்பலோ சிக்ஸ்டீன் அப்புறமேட்டு நைன்டீன் செவன்டி டூவில் கடைசி மிஷனாக அப்பலோ செவன்டீன் அப்படிங்கிற ஒரு மிஷன் அனுப்புகிறாங்க இந்த அப்பலோ தேர்ட்டீனுக்கு அப்புறமே அப்பலோ மிஷன்ஸை பற்றி அமெரிக்க மக்களிடையே பெரிய வரவேற்பு எதுவுமே கிடையாது அதனால் இதுக்கு முன்னாடி பிளான் பண்ண அப்பலோ எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி மூணுமே கேன்சல் பண்ணிவிட்டு ஸ்கை லேப் அப்படிங்கிற ப்ராஜெக்டில் நாசா அவங்க காசெல்லாம் போடுறாங்க இந்த ஸ்பேஸ் ரேஸ் அஃபீஷியலாக எப்போ முடிஞ்சது அப்படின்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல நாசாவும் சோவியத் ரஷ்யாவும் சேர்ந்துட்டு அப்பலோ சோயூஸ் டெஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் லான்ச் பண்ணுறாங்க இதில் என்னென்னா அப்பலோ கமேண்ட் மாடியூல் வந்து சோயூஸ் நைன்டீன் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் வந்து டாக் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு விண்வெளி வீரர்களும் கை குளிக்கிறாங்க இதில் தான் இந்த ஸ்பேஸ் ரேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அஃபீஷியலாக முடியுது ஸோ இது தான் ஏன் ரஷ்யா அமெரிக்கா ரெண்டும் மூணு எய்ம் பண்ணி போனாங்க ஏன்னா இருக்கிறதுலே ரொம்ப தூரமானது டெக்னிக்கலி ரொம்ப கஷ்டமானது வந்து நிலாக்க போகிறது தான் இதில் யார் ஜெயிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த என்டையர் ஸ்பேஸ் ரேடு ஒரு முக்கியமான கோரிக்கோளை இதில் ஜெயித்தது யாருன்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா ஏன்னா அவங்க தான் முதல் முதலாக நிலாவில் காலடி வச்சது இவ்வளோ நேரம் ஏன் நிலாக்கு போகணுன்ற ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி பார்த்தோம் இப்போ வந்து நிலாக்கு போனது உண்மையா பொய்யா அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது எப்போ ஆரம்பித்தாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதுகளிலே வந்து நிலாக்கு போகல அப்படின்ற நிறையா பேச்சுவார்த்தை வந்து மக்களிடம் பரவ ஆரம்பிச்சுது அதில் முக்கியமாக ரெண்டாயிரத்தி அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாக்ஸ் டெலிவிஷன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் வந்து டிட் பி ரியலி லேண்ட் ஆன் த மூன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டிவி ப்ரோக்ராம் வந்து டெலிகாஸ்ட் பண்ணுறாங்க இதுக்கு முன்னாடி உலகத்தில் இருக்க மக்கள் எல்லாம் அதாவது அமெரிக்காவில் ஒரு அஞ்சு சதவீத மக்கள் ரஷ்யாவில் வந்து ஒரு பத்து சதவீத மக்கள் அப்புறம் மற்ற கண்ட்ரியில் ஒரு கம்மியான சதவீத மக்கள் மட்டும்தான் வந்து நிலாவுக்கு போல அப்படின்றத நம்பிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இந்த டெலிவிஷன் சேனல் வந்து இதை பப்ளிஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த பர்சன்டேஜ் வந்து ரொம்ப அதிகமாச்சு அமெரிக்கன்ஸ் வந்து இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஆனாங்க ரஷ்யா வந்து முப்பது பர்சன்டேஜ் ஆனாங்க அவங்க வச்ச கான்ஸ்பிரசி தேரியை வந்து ஏகப்பட்டது இருக்கு அதில் வந்து நாங்கள் முக்கியமாக ஒரு ஒரு ஏழு எட்டு இதை மட்டும் நாங்கள் எடுத்து இன்றைக்கி சொல்லி கிளைம் பண்ணுறது வந்து போய் நம்ம வந்து ரியலாக மூணில் போய் லேண்ட் ஆனோம் அதுக்கு நிறையா ப்ரூஃப்ஸ் இருக்கு அதையும் ஒன்றுனா இந்த வீடியோவில் நாங்கள் வந்து இன் பிட்வீன் லேண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் சொல்கிறது என்னென்னா நம்ம பூமியை சுற்றி ஒரு ரேடியேஷன் பெல்ட் இருக்குது அது பேர் வேன் ஆலன் ரேடியேஷன் பெல்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதை வந்து கண்டுபிடிச்சவர் வேன் ஆலன்னு ஒருத்தர் இருக்கார்
வரும்போது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு அதனால் அந்த ஆஸ்ட்ரோனன்ஸை அவ்வளோவா பாதிக்கல அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது பெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் டூ டூ ஹவர்ஸ் மட்டும் தான் ட்ராவல் பண்ணாங்க ஸோ இவங்க இந்த டைம் ஸ்பென்ட் பண்ண டியூரேஷனில் அவங்க ரிசீவ் பண்ண ரேடியேஷனோட லெவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியூக்ளியர் பிளான்ட்ல ஒரு வருஷத்துக்கு வேலை பார்க்குற அவங்க ரிசீவ் பண்ணுற ரேடியேஷனோட ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு இது வந்து மூணுக்கு போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் மெடிக்கல் டெஸ்ட் பண்ணதில் வந்து அதில் பர்சன்டேஜ் அளவு கரெக்டாக காட்டுச்சு இதை கிளைமை வந்து வேன் அலன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிராகரிக்கிறாரு இந்த மாதிரி அவ்வளோ லீத்தெல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ இந்த நிலாவில் போன விண்வெளி வீரர்கள் ஒரு கொடியை நட்டாங்க அந்த கொடி வந்து அசைஞ்சிட்டே இருக்கு அது எப்படி சாத்தியம் கொடி பற்றின விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிலாவில் வந்து சுத்தமாக காற்று கிடையாது அங்கே வந்து அட்மாஸ்பியர்ன்றது எதுவுமே கிடையாது அதோட புயிர்ப்பு சக்தி வந்து ரொம்ப கம்மி இப்போ பூமியில் நூறு கிலோ இருக்கீங்கன்னா அங்கே வந்து வெறும் பதினாறு கிலோ மட்டும் தான் இருப்பீங்க காற்று இல்லாத போது எப்படி வந்து அந்த கொடி அசைஞ்சிது எது எப்படி அது மடங்கி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கிளைம் பண்ணுறாங்க இந்த கேள்விக்கான பதிலையும் மேலும் பல கேள்விகள் முக்கியமாக நிலவுக்கு ஏன் திருப்பி மனிதர்கள் செல்லவே இல்லை அப்படிங்கிற கேள்விக்கான பதிலையும் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் நிலவுக்கு மனிதர்கள் செல்லவே இல்லை எல்லாம் ஒரு நடத்தப்பட்ட நாடகம் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு முக்கியமாக ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுனா இந்த வீடியோவை லைக் ஷேர் அண்ட் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக அந்த பெல் பட்டனை அமைக்குங்க 